Você já perdeu a esperança alguma vez na sua vida? Você já viveu alguma fase onde você, de repente, quer atingir um objetivo? Ou você sonha muito tempo com alguma coisa e você trabalha, se dedica e tal, e parece que as portas todas se fecham? Você já viveu uma situação assim alguma vez? Alguma vez você já pensou em desistir, em parar com tudo e deixar tudo de lado? Você sabia que isso acontece com muitas pessoas e já aconteceu muitas vezes comigo também? Fique comigo até o final desse vídeo e eu garanto que a sua visão sobre essa questão vai mudar bastante. Eu sou Ivan Maia e o nome desse vídeo é Nunca Perca a Esperança. Quando eu falo Nunca Perca a Esperança, eu quero me basear exatamente numa história bem antiga que talvez você conheça, mas mesmo que você conheça, ela vai fazer um novo sentido para você hoje, eu tenho certeza disso. Havia um rei, há muitos e muitos anos, ele tinha um reinado próspero, ele era muito amado por seus súditos. E ele reinou durante muitos anos. Ele tinha um único filho que ia reinar no seu lugar após a sua morte. Quando ele estava no leito de morte, ele chamou seu filho e disse, filho, eu tenho pouco tempo de vida, o nosso reino é próspero, pacífico, mas talvez você enfrente guerras, porque todo rei, para que chegue à paz, às vezes ele tem que atravessar guerras. Isso já aconteceu comigo também. Então eu vou lhe entregar um legado da nossa família que já vem há gerações. E tirou um anel largo de ouro que ele tinha e deu para colocou no dedo do seu filho e disse assim, quero que você me prometa o seguinte, ó, que você só vai tirá-lo do dedo em duas ocasiões, porque ele tem dentro dele duas inscrições. E eu quero que você me prometa que você só vai tirá-lo do dedo e ler essas duas inscrições em duas ocasiões. Quando você, tiver, quando você estiver vivendo sua maior derrota e quando você estiver vivendo a sua maior glória, a sua maior vitória. E ele prometeu ao pai. E assim foi. O pai viveu mais algum tempo e faleceu. E ele passou a reinar no lugar. Alguns anos depois que ele estava reinando, o país entrou em guerra, inimigos tentavam invadir o reino e ele foi obrigado a ir para a guerra com seu exército. A guerra durou meses. E um dia ele estava numa batalha que ia definir o resultado daquela guerra. Se ele perdesse, o povo dele seria escravo. Se ele vencesse, então eles estariam livres durante muitos anos. E no auge da batalha, ele olhou ao seu redor e os seus homens morrendo em grande quantidade. O inimigo parecia que era duas vezes mais numeroso do que ele. Então um desânimo se abateu sobre ele e ele pensou em se entregar. E ele sentiu que estava vivendo a sua maior derrota e se lembrou do pai. E tirou o um anel e leu a primeira inscrição e ela dizia, isto passará. Então, ele se lembrou do pai automaticamente, que o pai sempre tinha sido bravo, corajoso, um nobre guerreiro, e ele pensou, não, eu posso até voltar para casa e contar uma história de fracasso, mas eu não vou contar uma história de desistência. E ele então ganhou novo, novo, nova coragem, novo ânimo, e começou a combater como nunca tinha combatido. Seus homens, vendo aquilo, também cobraram um novo ânimo, e o resultado foi o seguinte, apesar de estar em menor número, eles venceram aquela batalha e venceram a guerra. E ele volta para a sua cidade e entra no seu reino com aquele desfile de cavaleiros e naquela época quem vencia a guerra ficava com todos os despojos do inimigo. E ele voltou e foi aclamado e naquela noite fizeram a maior festa do reino, o maior banquete que já existia e no auge da alegria o povo deu presente, de presente para ele uma nova coroa. Uma coroa que simbolizava agora o monarca que ele era, corajoso, nobre, guerreiro. E aí, no auge da festa, ele sentiu que estava vivendo a sua maior alegria, a sua maior vitória. E ele se lembrou do velho pai e tirou o anel do dedo e leu a segunda inscrição. E ela dizia, isto também passará. Olha, a mensagem que eu tenho para você é bastante simples. É uma mensagem que anda comigo, que eu repito e vivo a cada momento. Se eu te contar quantas vezes eu pensei em desistir... Desistir do que, Ivan? Desistir de projetos que eu tenho... Desistir de sonhos que eu quero realizar, desistir de coisas para a minha empresa, desistir de, de objetivos que a gente tenta fazer. E eu, e eu digo para você sem vergonha nenhuma, que é difícil eu passar por 30 dias, por um mês, sem que eu tenha vontade de desistir pelo menos uma vez. Ou já houve alguns meses que eu tive vontade de desistir três vezes dentro do próprio mês. Entenda, a primeira coisa que você precisa entender, é normal que passe um pensamento pela sua cabeça de desistência. É normal que passe pela sua cabeça um pensamento de tristeza. É normal que passe pela sua cabeça um pensamento de desânimo. E é normal que de vez em quando você tenha vontade de desistir. Tudo isso é normal. O que não é normal é você abrigar esses pensamentos, 
acalentar esses pensamentos. O que não é normal é você deixar que eles ganhem terreno dentro do seu cérebro. Deixa eu te explicar uma coisa, olha. Vontade de desistir, em algum momento todos nós temos. Choro, tristeza, sentimento de fracasso, em algum momento todos nós temos. O que, que não é normal? O que, que não é normal é você viver com vontade de chorar, viver com vontade de desistir, viver com sentimento de fracasso. Isso não é normal, entendo. A sua cabeça ela é como uma horta, como um jardim. Tenta imaginar, você tem um jardim na sua casa? Você tem uma horta na sua casa? Você sabe o que é uma horta? Imagine se você tem um jardim ou uma horta. Então você revolve a terra, você põe um pouco... Quando eu era pequeno, meus pais sempre tinham horta em casa, a gente buscava no pasto esterco de cavalo ou de gado, e aí a gente secava aquilo no sol, e aí jogava aquilo, misturava na terra, porque o esterco é um excelente adubo. Aí minha mãe plantava cebolinha, salsa, ela plantava várias, vários tipos de erva, é, poejo, erva doce e tal, porque desde pequeno eu aprendi assim, a me tratar com ervas. Então, o que, que você percebe se você algum dia já fez um jardim ou uma horta? Vamos usar o exemplo da horta. Olha, você tem que regar, você tem que cuidar, você tem que cobrir para os pássaros não virem, você tem que tirar, você tem que estar sempre de olho para ver se não dá pulgão ou alguma outra praga, e você tem que viver arrancando o mato, a erva daninha que vai nascer no meio. Agora, preste bem atenção no que eu vou dizer. O mato, você não precisa adubar, você não precisa fazer nada. Você só precisa fazer uma coisa, se você ficar alguns dias sem olhar, ele toma conta de tudo e mata as plantas. Agora, as plantas que você quer, você tem que regar, adubar, cuidar e tal. E dá muito trabalho. Então, por que, que é assim? Por que, que o que é ruim, aquilo que o mato, por exemplo, por que, que ele nasce sem plantar e ele vira como se fosse uma praga? E por que, que aquilo que é bom dá trabalho para você cultivar? Porque é a lei da natureza. É assim que funciona a natureza. E você pensa que no teu cérebro é diferente? No teu cérebro não é diferente. Olha, um pensamento bom, de ânimo, de alegria, de gratidão, principalmente, que é a mãe de todas as outras coisas. A gratidão, depois que você decide ser feliz, automaticamente você passa a viver grato, porque a gratidão é um estilo de vida, não é um sentimento. Aí você, você, você tenta manter esses pensamentos nobres na sua cabeça, de alegria, de ânimo, de gratidão, dá um trabalho, mas dá um trabalho que você não acredita. Você tem que regar, você tem que cuidar, você tem que revolver a terra, você tem que viver vendo se não tem um pulgão, se não tem uma praga se instalando ali. Agora, eu vou perguntar uma coisa para você. Você já viu quando você deixa um pensamento negativo entrar? De desânimo, de tristeza, de fracasso? Deixa ele ficar 15 minutos para você ver o que acontece. Ele se multiplica com uma rapidez tão grande que quando você percebe, você já está no fundo do poço. Então eu quero lhe falar, nunca perca a esperança. Quando o pensamento assim vier, combata-o veementemente, porque veja, é uma guerra dentro da sua cabeça, é uma guerra, e essa guerra é entre um lado e outro, veja bem, você tem que combater isso, como é que você combate? Você tem que ter sempre à mão, ó, bons vídeos, boas músicas, mensagens escritas, um livro bom que você possa ler, uma frase, um versículo, uma frase na camiseta, qualquer coisa, pensa bem, olha, quando eu tenho um pensamento de desânimo, e quando alguém está tentando decidir o meu destino, dizendo, ah, você não vai conseguir, é, tem muita gente no mercado fazendo isso, não, isso não dá certo, a fulano já tentou, eu olho para o espelho, assim, olho na minha camiseta e vejo lá, abro a minha gaveta e tem várias camisetas, e eu dou de cara com essa daqui, por exemplo, e tá lá, eu sou o dono do meu destino, pá, isso automaticamente eu digo, é isso mesmo, eu decido o meu destino, pode não dar certo hoje, mas amanhã vai dar, porque eu não vou desistir, porque eu vou persistir até morrer, porque enquanto eu estiver vivo, ninguém vai me tirar do meu caminho, porque Deus me deu o poder para fazer isso, e se Ele me deu o mínimo que eu posso fazer, é usar. Gente, isso se baseia numa frase que diz assim, você não pode proibir os pássaros de sobrevoarem a sua cabeça, mas você pode não permitir que eles construam um ninho sobre ela. O pensamento ruim vem, você põe um pensamento bom no lugar, olha a foto dos seus filhos, ouve um áudio dos seus filhos, assiste um, um vídeo dos seus filhos e pensa assim, é por eles que eu estou fazendo isso, é por mim e por eles também, porque eles são pequenos e ainda dependem de mim, eu vou fazer isso por eles, eu vou fazer isso, às vezes... Por você que está me assistindo, às vezes você pode até não acreditar e não importa. Porque se você não acreditar, o problema é inteiro seu. Eu não estou preocupado com isso. Eu não tenho a menor preocupação se as pessoas acreditam no que eu estou falando ou não. Isso é uma escolha sua. Ouça o que eu vou lhe dizer. Quando às vezes eu sinto vontade de desistir, quando eu olho para o YouTube e vejo um monte de lixo que tem para a criançada assistir, um monte de lixo que tem para os adultos assistirem, quando eu olho para o YouTube e vejo que às vezes um vídeo meu tem 
48 mil visualizações. E você vê um vídeo de pornografia, de briga, de guerra. Você vê que aquele vídeo tem milhões de visualizações. Você pensa que não me dá vontade de desistir às vezes? Sim, porque eu sou feito de carne e osso. Mas sabe em quem eu penso nessa ocasião? Eu penso em vocês que acompanha o meu trabalho, em você que comenta sempre, que me manda mensagens de apoio, eu penso, não, essas pessoas, para elas é importante o trabalho que eu faço, e eu vou continuar fazendo, não importa se tiver dois mil views só, não importa, porque o caminho, o caminho estreito é o caminho que traz mais felicidade, e é o caminho que eu escolhi, está alinhado com o meu propósito, está alinhado com a minha missão de vida, e a minha missão de vida, eu sempre digo para você, no final de cada vídeo, minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas sete áreas de suas vidas. Então, nunca perca a esperança. Aqui eu te dei uma dica de como combater esses pensamentos, de como expulsar a tristeza e ficar feliz e recobrar ânimo. Mas ainda tem muitas dicas para você. E nos próximos, nas próximas semanas eu farei vídeos especificamente sobre isso, jornadas, lives, para que você possa vir cada vez mais para perto. Eu vou fazer um convite especial para você. Se você ainda não faz parte do meu clube de, de fãs, clica aqui embaixo do vídeo, tem um botão chamado Seja Membro. Se você mora fora do país, no Brasil, não vai aparecer esse botão para você, ok? São regras do YouTube. Mas se você mora aqui no Brasil, tem um botão aqui abaixo do vídeo chamado Seja Membro. Se você clicar aí, você vem para dentro do meu clube de fãs, que é aqui dentro do YouTube. Você vai ter de cara quatro vantagens. Ó. 40% de desconto em qualquer produto digital meu que eu lançar, ou que eu já tenha. Você vai participar uma vez por semana de bate-papos ao vivo comigo, não aqui no YouTube, por fora, em outra ferramenta, e com a diferença que você vai poder falar comigo, eu te ouço e eu falo com você e você ouve. É um bate-papo. Só quem estiver no clube de fãs vai ter isso uma vez por semana, poder fazer perguntas, se consultar, aquilo que você quiser. Terceira vantagem, você vai participar de um grupo de WhatsApp fechado e exclusivo, junto com a mente mestra que eu criei, com o meu, meu clube de alunos mais fiéis e seguidores. E a quarta vantagem, qualquer produto que eu for lançar, qualquer palestra que eu for fazer, você ficará sabendo em primeiro lugar, porque você será exclusivo do meu clube de fãs. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu o gostei para mim, o teu gostei ajuda o vídeo a chegar mais longe e ajuda o canal. Se você não gostou, não tem problema, deixa o teu não gostei, pelo menos você sai do limbo e você vai para as estrelas. Não tem nada pior do que ficar no limbo. Gente limbosa, pedras dormentes, ok? Seja como for, é um conselho só que eu te dou aí, é com você. Se você quiser ficar na dormência também, o que é que eu posso fazer, né? Na vida, primeiro a gente escolhe, depois a gente colhe. Comente pra mim o que você achou do vídeo. Foi útil pra você? Eu acordei com esse assunto no meu coração hoje e resolvi gravar. Talvez você estivesse pensando em desistir, talvez você já tenha pensado, talvez você já conhecesse essa história. Seja como for, amo ler os comentários. Comente. Se você não é inscrito no canal ainda, aproveita, se inscreve agora e clica no sininho. Confere aí pra ver se você está inscrito e se o sininho está acionado, porque aí você fica sabendo sempre dos vídeos. Pessoal, vem muita coisa boa por aí, ainda dentro desse mês de setembro. E outubro, então, prepare seu coração, que eu estou preparando uma programação hiper, mega especial. Compartilhe o vídeo se você gostou, faz com que ele chegue a mais pessoas. Isso se chama reciprocidade, que é a irmã gêmea da prosperidade, ok? Eu desejo a você que o seu dia seja o melhor dia de sua vida até aqui, que você jamais perca a esperança. E que você entenda que esperança não é esperar, esperança é esperançar, é trabalhar e jamais desistir. Nunca desista, insista, resista, persista. Eu acredito em você, Deus acredita em você. Resta agora saber se você acredita em você. Longos dias, belas noites para você e as pessoas que você ama, que você seja muito feliz.